那天真的有很重要的事情，人民关键的关系。你好，我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。我是这个案子的律师，有些问题需要跟您沟通一下，可以吗？可以。开始了。你说过该员工娘没断奶这样的话吗？我原话不是这么说的。是这个意思吗？大概吧。但是这些话是有前因后果的，不能断章取义。我只需要你回答是或者不是。是。你招收男员工的标准是什么？我们公司招聘员工的标准不分男女，男女平等，是我们公司的基本原则。既然这样，你为什么要指责该男性员工娘呢？你为什么不男女平等，一视同仁？首先，我从来都没有说过“娘”这个字。其次，如果你要觉得这个字形容男性是在贬低的话，这本身对女性就是歧视。这个事情的来龙去脉和具体原因，我之前你说过无数遍了，你可以自己翻翻资料啊。我建议你不要用这个态度。什么态度？你这个态度只能说明你心虚。如果你觉得自己什么都没有做错的话，就不要用这种语气。我当然没有做错。那个员工，我姑且叫他员工吧，年满二十八岁，来我们公司之前一天班都没有上过。说是说在我们这儿干了三天，实际呢就三个小时，让他去买个咖啡。哭哭啼啼的说大材小用，我就教育了他几句人之常情的道理，他居然哭闹了一上午。我只好请他走人，他说他不走，问我为什么要开除他。我跟他说了原因，他不服，吵了一上午。我只能跟他说，我们公司不聘请还没断奶的小少爷他告我，我还想告他呢。他就在这儿待了三天，这个案子纠缠了我三个月了。你当然有这样的权利，不过我建议你最好不要强调对方的性别，尤其是你这种强势的女上级。你什么意思？字面意思啊。你究竟是谁的代理律师？徐律师来了，美茶，跟肖经理谈过了，正在谈，坐。哎，徐律师是我们新聘请的法律顾问，德龙伟盛律师事务所资深合伙人，新会。董律师呢？董律师的先生出国进修，他陪读去了。我还以为你是对方的代理律师呢。你当然要跟对方代理律师见面，只不过我临时帮你们改了时间，因为在你们见面之前，我必须要跟你了解一下细节问题。那既然你们认识了，你们谈，我来了个大客户，我去接待一下。好，你忙。李总，这律师什么来头啊？公司一个大股东推荐的，据说很厉害，专打千万级别的官司。又是一个关系户。你可千万别这么说
他真的是很有经验的资深律师，你好好配合，别把事情搞大了啊这个案子现在什么进展了？对方要求公司赔偿精神损失，还需要你公开道歉。我拒绝。没问题，我会把你的态度转告给对方。就这样。你还有什么需要补充的吗？我没有啊。那就这样了。董律师折腾这个案子三个月，你就随便几句话就完事儿了？做事情和时间长短好像没有什么必然联系吧？主要还是看结果。做事情和时间是没有什么必然联系，但是做事情重要的是态度，是过程。你尽力了，即便结果不如意，我也还是能接受的。肖经理是对异性有偏见，还是对我有偏见？是对关系户有意见，不是偏见。告我的那个员工，他就是大股东的关系户。懂了，过程和结果我都会经历。如果有什么进展，我们再沟通。不好意思啊，没这个习惯。回去。这样的话，这个合同就没什么问题了。那今天先这样。嗯。肖总，这边还需要跟您确认对艾米的处理，我很赞成。齐律师以为我处理的还算专业吗？我们周末有个活动，想请肖经理出席，不知道你有没有时间？什么活动？关于职场女性面对职场困境，如何用法律手段保护自己免受性骚扰、职场暴力以及性别歧视的。我们会在到场的职业女性提供免费的法律援助以及法律咨询。嗯，我想肖经理应该感兴趣。如果我有时间的话，我会去的。免费提供职场法律援助，有兴趣的可以到里面看看。来，看一下，可以看一下。你好，我是齐斌。好，齐律师，谢谢。先回见。嗯，拜拜。呃，公司的简介你看过了吧？嗯，看过了。我们呢是专门为职场女性提供法律援助的，这次有什么可以帮到你？嗯，是这样的，我公司的领导和我爸年纪差不多，他总喜欢摸我的鼻子，我不知道这算不算是性骚扰。这要看你领导的主观意图是什么，是否还有性动机，你受到这个行为之后的感受和反应。如果说你有任何心理上的不适，那这就是性骚扰。他有什么动机我不清楚，但我肯定是不舒服的呀。他又不是我爸，但他是领导，我能怎么办呢？我可以告他吗？你有证人吗？证人，我没有。那他还有类似的行为吗？我现在最怕在公司和他撞见，我们公司特别小，我和他低头不见抬头见的，我特别尴尬。这样，我有以下几个建议可以提供给你参考。嗯，第一呢，就是避免跟异性领导长时间的共处一室。第二，就是面对性骚扰的时候，你一定要态度明确，一定要坚定。就比如说，你的领导摸了你的鼻子
。如果你当时的反应是明确的拒绝的话，那我相信你的领导也会清楚你的立场，也不会再对你进行骚扰了。还有一点，就是要保护好自己的隐私，保持工作上的独立性，不要让对方有机可乘。嗯。无论任何人，只要他的行为让你觉得不适。你就永远有说服的权利。嗯，我男朋友，他竟然会怪我，他说是因为我上班时穿着太过于性感，所以才导致这样。我觉得挺委屈的。呃，我的建议呢，就是作为职场女性，在公众场合还是稍微要注意一下自己的个人形象。衣着是不太适合太暴露或者性感，呃，我们既要谴责那些不良人士，还有一点就是要保护好自己，对吗？不好意思，齐律师，我打断一下，我想请问，法律是如何界定衣着到什么程度才算是暴露或者性感？这种暴露和性感，又是根据谁的感受来作为依据的呢？法律无法界定人性的诸多问题，我们所能做的。就是减少伤害，保护自己。难道不是因为长期以来，舆论总是将女性受伤害的原因之一，归为女性自身不检点，才导致于到现在还有这样的观点出现？男性骚扰女性，一定会有人质疑，是否是因为这个女性本身有不雅之处？这就是典型的荡妇羞辱。这位小妹妹。你没有做错什么，做错的是那个糟老头子。如果你的男朋友因为这个事情而责怪你，这种男朋友不要也罢。如果那个糟老头子，他还敢骚扰你，你就抽他，让他记住一辈子，什么叫为老不尊。你要让你们全办公室的人都知道，你不是好欺负的。姐，我虽然不知道你是谁。但你要是我们领导就好了。作为一名律师，我的建议还是不要使用暴力，这样的话容易给对方留下把柄。那可以告他吧？那你就告他，不用担心律师费。有大律师，无偿法律援助。啊、当然，我们德隆伟盛会为女性提供法律援助。有任何事情就找我，我们律所有二十四小时咨询服务。这里有电话。小心台阶。还是律师会说话。我想西亚集团应该不存在性骚扰吧，至少男性对女性不可能。西亚集团百分之八十都是女性，算是做到男女平等了。但是这百分之八十里，都是中低层。西亚集团董事会自成立以来，只有过一位女性成员，这算不算性别歧视？一说到两性话题，你就像个斗士。当今世界，需要这样的斗士。晚上一起吃饭吧。不必了，我晚上还有事情。关于职场女性的两性话题，我还想向你讨教。就算是斗士，也需要吃饱了饭再战斗吧。我们下一次的主题是职场霸凌，你有兴趣参加吗？好啊。我想在西亚性骚扰是不太有可能吧，但是职场霸凌应该不可能没有吧？你话里有话啊。我早就听说。西亚有个女魔头。如果我要是个魔头的话，为什么前面要加个女字呢？我相信我做的这些事情，换作是任何一个男领导，大家只会视而不见。那如果艾米是个男员工，你会怎么处理？当即开除我。不给他时间反省吗？我知道你想说什么。
我并不是歧视男员工，只是这个社会本来给女性的机会就不多。我并不想看到一个年轻女孩刚走入社会就被毁了。如果这个世界上有一百个男人，九十九个都觉得我是个怪物，那也无所谓。只要我能帮助一个女孩，够了。九十九个男人，嗯。那我就是那个百里挑一的了。开车了吗？女司机喝酒不开车。嗯，我没有歧视女司机的意思啊。我先走了。嗯。拜拜。拜拜。老公让你带着儿子来参加同学聚会，他是让你儿子看着你啊？那又怎么了嘛？我的男神又不在高中。哎，你能不能学学开车啊？我每次来接你都得绕一大圈。你看，这导航都是红色的，我们肯定是最后一个到，等着买单吧。我以为我老公跟你这俩专职司机，我干嘛学开车呀？多麻烦呀、啊！确凿，以给我机会给你们公司打官司是我的荣幸。哎呦，这这齐大律师，我说什么来着？就是。法律顾问啊，他是甲方，我是乙方，金辉啊，呃，你好，徐大律师，哎，挡住你了，这是扎到女人堆里了，就是，不好意思，失陪一下，喝酒来，哎，谁要敬他酒来着？来来来，我们继续继续。
。烤螯死掉了，给我捉迷藏。好呀，我藏啦。你藏？我藏在别墅里呢。好呀。是班长，喝茶干杯！先走一个，来来来，走一个，走一个，干杯！嗯，看，是不是香烟啊？这都上热搜了。啥呀？我看看你干嘛？喝酒。熊孩子之所以上，哎，真是他哎！看来啊。在视频里的才是真实的硝烟的状态，哎，真不是啊！我告诉你啊，硝烟今天真的是碰到一个不讲道理的熊孩子，跟你们谁都受不了的。你看现在跟我们家聪聪不玩挺好的吗？我跟你讲，他那是逃避现实，害怕被孤立和边缘化，害怕跟成年人社交，跟孩子打交道多简单啊，跟孩子玩还显得心态年轻。哎，你刚才听到没有啊？你儿子叫他姐姐。一会儿回来啊，该叫你妈妈了。哎，讨厌啊，那是我儿子情商高，好吧？聪聪，坐好，拿着。活着简单一点不好吗？为什么非要苦大仇深的，跟个怨妇似的？我们是在这说啊，什么年纪就该做什么事儿。我倒觉得不管什么年纪，都应该做自己喜欢的事儿。对吧，聪聪？嗯，班长就是班长啊，班长要开始训话了。哎，听着点，班长说话了。我可没打算教育任何人，我说的是我自己的选择。啊，班长啊，那你说，像我们这些生了孩子的中年妇女，在你眼里就是绝望主妇啊？我哪句话提生孩子了？我提升孩子了吗？这不就是你现在跟我们唯一的区别吗？哎呀，你干什么呀？这不喝少了呀你？你班长难得跟我们大家一起聚一聚，来来来，喝一个，来来来，来来来。哎呀，我这不是心疼咱班长吗？跟我们这些苦大仇深的、哈、啊、已婚已育的中年妇女坐在一起，不是有点格格不入吗？一起聊聊，这什么呀？<笑>你们不会那么自卑吧？哎，算了。小远，你要不要出去透气？没关系，这里的空气我还挺适应的。明天要去上海开会，我去接你吧。不用那么麻烦了，我搭高铁。那我明天送你去高铁站，就这么说定了。哎，拜拜。不好意思，各位，我先告辞了。走了啊！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。你们看他那样，从头到尾都没跟我们说过一句话。这一大把年纪了还单身，有什么好骄傲的？他那个个性啊，我看跟那个律师啊，肯定不沉。我觉得挺配的呀，指定不会沉，就是。人家怎么能选这样的？你看他身上的衣服、包包都是自己给自己买的，这也也值得自豪吗？就是，当然值得自豪了。我的也是他买的。哎，你也走啊我的天哪，酒怎么样了呀？快，有妈妈来了，赶紧帮我拿一下。来喝酒，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦。
。哇，这到底是你儿子的生日还是你的生日啊？这么多人，你懂什么呀？儿子的生日呢，就是我们这些妈妈半美半 party 的最好借口啦。帮我看一下我妆花了没有？特别美，真的。那我现在干什么？啊，我先跟你说点正事儿。骑兵大律师啊，你别老不理人家好不好？人家那天肯定是有人命关天的大案子，好吗？我没有不理他呀，他是我的同事，我没那么小气。再说了，虽然他放了我的鸽子，但其实我并不生气，因为他对我没那么重要。真的，哎，等会儿，你先把这个给我。哎呀，我嗓子都哑了，又有客人了，女招待，你上啊，去吧。你怎么知道我在这儿？呃，请问是陈浩南、陈总家吗？我是来找陈总的，齐大律师，哎，欢迎欢迎啊！哎呀，太意外了。这些小礼物请求呢？啊，谢谢。嗯，你就是陈浩南他们公司大股东吧？我不是大股东，我是大股东的法律顾问。那也很厉害啊！怎么招待客人呢？啊，他去给你拿酒了，请进。我先回去了，我帮你叫个车吧。不用，我自己叫。他给你道歉了吗？不需要。这个年纪还有男人让你荷尔蒙冲动的，真的是不多了，珍惜吧。啊，姐姐今年十八。我先要在家，要不要送你回去？如果我说不能，女性对不喜欢的异性永远有说不的权利。给钥匙。代驾来了。这么晚了，不好叫车了，还是我送你回去吧。道歉的话，该怎么做？你自己犯了什么错误？你不明白吗？可能就是因为太明白了，所以就不知道该怎么表示。晚安。
你这些涉猎公益讲座还会办吗？当然了，我们律所可不是只是说说而已。光是今年，我们就打了三起法律援助官司。都打赢了吗？还得上诉，官司嘛，有输有赢，很正常。现在真的有那么多人打官司啊？这就是你对法律的一个误区。在发达国家，很多人只要有冲突、有纠纷，就会打官司上法庭。那些国家多少人，咱们国家多少人，要大家都来打官司，这法院承受得了吗？也就你们这些律师喜欢人家打官司，这可是你对律师行业的一个歧视啊！对不起，我接个电话。一个老客户，刚才好不容易说服他，让他明天去律所再聊。律师这个职业还挺忙的。对了，我听说你一毕业就去西亚了。是实习就在西亚了。有什么特别原因吗？你想问什么？你是不是觉得在西亚能够更好的扛起你女性解放的大旗，让你更有成就感？我从来没想过要扛什么大旗，也没想过做什么人设，我只是真的很热爱我从事的这个行业，跟这个行业从业人员的性别没有什么关系。嗯，看来我又错了。认识你这么几天，光听你认错了。敢于勇敢的承认错误，是做律师的基本功，所以我要自罚一杯。可我并不觉得，你是一个内心也承认自己错误的人。我要说我是呢，我就是个虚伪的人；我要说我不是呢，那我更虚伪。所以我选择不回答这个问题，再自罚一杯。不好意思，喂，李总。你赶紧回公司，网上有人散步。说咱们的产品有质量问题，导致用户过敏，都上热搜了。我知道，我看一下啊。不好意思啊，公司临时出了点事儿，我肯定要回去处理一下。没关系。服务员，买单。哎，不行，我不能让你买单，我不能让女孩子买单。呃，要不这样吧，下回你来请，好不好？那说好了，下次再约，拜拜。拜拜。你这个客户投诉事件解决的太高明了。是啊，小云姐，你简直太厉害了。那个客户他自己吃草莓过敏，他都不知道。这应该是好事吧？算是给咱们公司产品免费做宣传了。我想。干脆让他做我们的素人代言。现在素人代言这一块要做起来，空间挺大的。你的点子总是这么多。那家公司嘛，我想给你们查个地址啊。哦，我是还有东西要送过去。啊，对，我是星墨。哎，你今天怎么到公司来了？周末有个案子去重庆。一起去吧，散散心。你就为这个事情专门跑一趟？微信可以说啊。我想当面跟你说。小燕，李总
，齐律师，今天要开会吗？没有，路过上来看看。看谁呀、啊？啊，好，那你们聊，你们聊。啊，肖经理。啊。公关部那份策划案，还请你帮忙看一眼。李总他，李总会干涉管理层的私生活吗？跟李总没有关系，是我个人的感受。我认为工作和生活应该有明确的界限，我不喜欢越界。那你的界限是什么？你我之间，要么是工作关系，要么……是另一种关系，两者不可兼得。这是你给自己定的规矩。是。明白了。有句话送给你：规矩，就是用来打破。有这样的规定吗？有工作上的往来就不能成为恋人。多少办公室恋情闹得满城风雨，当事人灰头土脸、狼狈不堪，尊严尽失。对于职业生涯有百害而无一利，我可不想落得这个下场。你说的这一种呢？谢谢，只会发生在那种不成熟的人身上。齐斌又不是你的同事。再说了，你跟他两个人都是那种成熟理性的人，怎么可能发生这种尴尬的情况呢？啊，再再再再说了啊，你这还没有开始哦，就想着要结束了，就有点太悲观了呀啊。嗯，去吧，不就去个重庆吗？你怕什么？去去。你说怕什么？怕的多了，怕我们两个几乎，几乎两个陌生的人单独相处会很尴尬的。我怕朝夕相处两三天，我这一身的臭毛病暴露无遗，怕他讨厌我，更怕我讨厌他。你就不怕你爱的死去活来不能自拔，还想给他生个娃？揍你好吗？哎呀，两个人之间的事情这么简单，你想那么多干嘛？想太多了，你什么都干不了呢。如果我现在是二十多岁，我要遇到骑兵这样的男人，我根本就不会考虑他的想法，我喜欢就喜欢啊，我管他在乎我，喜欢我什么呢？现在不一样了。哎，现在怎么就不一样了？要我说，你肯定是太久没有谈恋爱了，武功全废了，知道吗？其实这世间啊，最简单的就是男女之间的情感了。男女之间两情相悦，荷尔蒙熊熊燃烧，干柴烈火一蹴而就，就就就就，你懂的。你说你，十八岁暗恋你师哥，二十岁跟你家楠楠恋爱，二十四岁你就结婚了。你说你这样一个中年少女，你哪会懂我们成年男女之间的感情？哎。不好意思啊，有个同事，我需要工作交接一下。下班了，你怎还那么忙？这个人比较特殊，之前和我是平级，后来生孩子，在家待了快一年，现在刚回来，又在闹离婚
挺难的。我有时间就多带带他呗。你刚才说你之前跟他是平级，那应该工作能力很强啊，还需要你带。说实话，他之前是我在西雅唯一承认的竞争对手。怀孕之后休息了很久，现在重返职场，干的和新人的活一样。我觉得你应该摆正和他的关系。什么意思啊？你现在这么做，是在同情他。同事就是同事，我不建议在工作中掺杂太多的个人情感，这样会显得很不专业。我在我这个行业干了十几年了。我不需要一个圈外人来告诉我，什么是专业。我今天晚上又犯错了，那这顿饭还是得我请。你可千万别心狠啊，否则你别想拿到你女儿的抚养权。尊敬的法官，我方主张孩子的抚养权应交与他的母亲陈娇蕊女士所有，理由如下：孩子的父亲，也就是莫名先生，自从孩子出生以后，对他的妻子陈娇蕊女士漠不关心，对孩子更是嫌弃、厌烦。就在陈娇蕊女士坐月子期间，莫名先生经常是下班以后不回家。而是约人打篮球，与初恋情人约会，更因为工作问题，被大量病人投诉，导致被单位辞退。所以，综上所述，我方认为孩子是绝对不可以交给这样一个没有责任心的父亲的。你这简直是一派胡言！先不要说话。下面由被告方进行答辩。谢谢法官。按常理来说，孩子只有三个月大。似乎理所应当由母亲抚养，但我的当事人为什么坚持要争这个抚养权呢？理由如下：原告陈女士，从怀孕到坐月子期间，一直满怀抱怨，委屈连连，再三诉苦，称自己因为生孩子而耽误了事业。陈娇蕊女士从来没有表现出一位初为人母的欣喜之情，她一直在不断的后悔生了这个孩子，原因是。他不爱孩子。孩子刚刚满两个月，陈娇蕊女士就急忙的重返职场，这更证明了她的心思从来就没有在孩子身上。陈女士，您作为一位母亲，在孩子刚刚满月的时候就置孩子于不顾，突然选择离家出走，而且一走就是整整一个月。这是怎样的一位母亲啊？请问，有这种不负责任行为的人，又怎么配做一位母亲呢？我的当事人，在毫无准备的情况下，接受了这突如其来的打击，还要工作，还要照顾孩子，致使院方不满。莫名先生，之所以会被离职，完全是因为。陈娇蕊女士极其不负责任的行为所造成的，所以我恳请法庭将孩子的抚养权判给莫名先生。现在双方是否有问题，向对方当事人进行发问？法官，我能说几句吗？可以。
。我承认，在孩子满月那天，我是离开了家。我给彤彤洗澡、换尿布，留了一天的奶。我舍不得他，可是我为什么要离家出走？因为我真的受不了了。莫名不是一个好丈夫，也不是一个好父亲。莫名，酗酒成性，有很强的控制欲、占有欲和家暴倾向。那天，他去我家找我，纠缠我，我让他走，他疯狂发作。陈江伦。我爱我的女儿，非常爱。我离不开我的女儿，可是我不知道该怎么办。虽然我离开家，但是每天我都在给我的女儿送奶，每天都在思念我的女儿。我的母亲和邻居可以作证，我只是想换一个新的住处。等我安顿好了，我一定第一时间接我的女儿离开。我没有一天不关心我的女儿。你什么时候关心过孩子？你压根就不想生她的呀！被告，请你控制情绪。尊敬的法官。鉴于莫名有家暴行为，所以我方提请法院将孩子的抚养权判给陈娇蕊女士，并终止莫名对孩子的探视权。你别在那胡说八道！你，被告，安静。对不起，法官。陈女士，家暴是很严重的指控，如果你没有证据证明，我们可以告你诽谤。原告。有证据吗？我有证人。传唤证人出庭作证。你怎么来了？证人萧炎。你说你亲眼看到被告对原告实施家暴，属实吗？属实。造谣可是要负法律责任的。被告，你再这样，请你出去。冷静。我是原告，陈娇蕊的同事。我和陈娇蕊住在同一个小区。那天我从电梯出来。看到被告莫名将陈娇蕊推倒在地，造成陈娇蕊膝盖软组织挫伤，因伤休养一周，有病例为证。法官大人，你别听这个女人的，她在做伪证呢。我没有说谎
，我说的句句属实。你属实，你哪句属实啊你？我，我要求休庭。休庭十分钟，谢谢。跟我出来。出来。现在的情况对你特别的不利，如果你不能提供有效证据进行反驳的话，法官就会认定刚才对你的指控，孩子绝对不会判给一个有暴力倾向的父亲，从此以后你再也见不到你女儿了。真的难为你了，为了我的事儿，专门请假过来。多亏你啊，肖小姐，你的仗义直言，对我们很有帮助。要是官司赢了，莫名就彻底失去抚养权了。是的，我先走了。祝你成功拿到女儿的抚养权。说的是事实，我亲眼所见。你见着什么了？你出来的时候，陈小蕊都已经摔倒了。你要这么清白无辜，她为什么要离开你？一个正常女人会在生完孩子刚满月就提出离婚吗？小燕，有些事情你不了解，你不能这么妄加判断。给这样的人辩护，就是你所谓的法律公平吗？不是，哪样的人啊？哎，你别再……哎哎哎，你先忍忍行不行？别再节外生枝了。这个我去小区，我调监控行吗？或者找证人？这大白天的，一定有人能看见啊！物业监控，你以为陈娇蕊会没想到吗？现在唯一的办法就是公开陈娇蕊有抑郁症的事实，提供她接受 TMS 治疗的证据。现在恢复庭审。把账号的材料给我。双方还有什么要补充的吗？我们没有了。尊敬的法官，我们还有证据，这个证据可以证明陈娇蕊不适合抚养孩子，请说清楚。法官大人，我能说几句话吗？我想对马上要成为我前妻，也是我女儿的母亲说几句话。咱们结婚五年，女儿就是我们爱情的结晶。我真的很后悔，我们最后要以这种方式来告别。对峙法情，其实是我最不想见到的。直到此时此刻啊，我还是希望我们能跟以前一样是一家三口，即便不能，我也不想让我的女儿
去感受到孤独和不祥。真的，我真的是一个好父亲，是一个称职的父亲。即便女儿不能完全的判给我，我也希望我能跟我的前妻。一起去共同抚养他。我希望我能够随时随地的去看望他，关心他。起立。判决如下。一，准予原告陈娇蕊与被告莫名离婚。谢谢陈，我不服，我要上诉。你既然想上诉，刚才为什么不把证据交上去呢？你怎么想的？我是想要你啊，但我也不想伤害陈娇蕊啊。你是怜香惜玉了，可你的前妻不会领你的情。谢谢陈。我跟你说，啊。陈娇蕊现在正式成为你的前妻了，变成陌生人了，在法庭上当众撒谎，声泪俱下。还给自己找了个假证人，你的这个前妻可不简单，要想赢他很麻烦。一审都败得这么惨，二审如果想赢的话，你得付出特别大的努力。回去以后一定要把你的硬件配置好，而且不要再抱什么幻想。最重要的是，你要找到你前妻不适合抚养孩子的有力证据。你要是来对我说教的，那就请回吧。我只是想跟你散散步。你没告诉我，你接了陈娇蕊的离婚案。我以为我们俩不聊工作呢。我没有做伪证。我相信。那你知道莫名有多爱他的女儿吗？莫名是不可能家暴的。陈娇蕊我不了解，但莫名我很清楚。他在医院里，他对齐小新，就是我那个傻弟弟，能那么好，他就不可能对自己的妻子动手。有些人他就喜欢做样子啊，他在外面对人都好，回到家里就露出真面目。一个男人是不是好丈夫，难道不应该由他的妻子来评判吗？那要是问题就出在妻子身上呢？陈娇蕊。他在我们公司是出了名的好人缘，上上下下都喜欢他。有些话你可能不爱听，但我还是得说。我之前对陈娇蕊是无感的，可是他在法庭上说的那些话让我大开眼界。如果他真的伪造了证据，还让你做伪证，再加上之前那些好人缘。那这个女人就真的是太深不可测了。你跟她是同事，还住对门，我确实有点担心。我不知道她做了什么，让你对她成见那么深。我去过她家，她一个单亲妈妈，她很难。我随手帮了她一下而已。你们怎么那么心里阴暗啊？我跟你说实话啊，莫名跟陈娇蕊怎么样，我一点都不在乎。我在乎的是你，回去吧。我还有些文件要处理呢。我送你。肖总好，肖总好，肖总。嗯。
走，开会了。董事会已经任命了新任的副总经理，他不是外人啊，他就来自于我们这个大家庭，是我们熟悉的，为西亚集团做出过突出贡献的杰出人才。相信在这位新任副总经理的带领下，西亚集团一定会再创事业的高峰。先恭喜了，肖经理。他就是我们优秀的。为公司做出过重要贡献的陈娇蕊女士，陈总，过来说几句吧。谢谢大家。一直以来，西亚集团立足于市场不败，最强大的武器就是创新，以及领先市场的活力。而所谓创新、活力，都离不开我们员工之间的配合、互相的激励、团队的凝聚力。我希望，以后我们会做得更好，一起努力。谢谢大家。再接再厉，谢谢李总，不会让你失望的。恭喜的陈总，谢谢。恭喜陈总了，谢谢。不是时候，没有啊。陈江蕊能够当上副总，其实这件事情一点都不奇怪。你早就知道了。自从他加进了我们这个妈妈群啊，就跟理查的老婆，还有马总的夫人来往的非常密切。而且他们三个经常还去那个叫“产后瑜伽健身房”，那个时候我就已经有预感。这些你都不知道吧？我怎么会关心这些？我没怀孕，智商也没了。齐律师，我和我太太持有公司大部分股权，离婚可以，房子、现金都可以分，但股权这一块绝对不能分。不好意思啊，嗯，其实这个事儿没你想的那么严重，所有事儿都可以谈的。如果有那么好谈的话，我就不会过来找你了。呃，不好意思啊。我有个急事儿，需要去处理一下，呃，咱们回头电话沟通好吧？好，哎，金娜，帮我订张去北京的机票，有话有话。你好，服务员，给我来一杯新根莫布加冰，谢谢。你来的够快的呀。这种时候，怎么能让你一个人待着呢？来。
the library. You know what wine is the most easy to drink? What wine? Between you and the Great Wine. That summer. 我们到底应该喝什么饮料呢？喝，喝冷饮啊。是呵护你。<笑>你的笑话都太冷了。就是有点冷，请笑纳。虽然笑话有点冷，可我还是笑了。听说他们要把你调到月子中心去，伺候那些孕妇啊。连你都听说了。现在各个部门都传遍了，也不知道是谁走漏的消息。还能有谁呀？陈娇蕊。对了，杨总那边还在等你的回信呢。替我谢谢杨总。行，回头我给你找一个更靠谱的猎头公司。你的能力比陈娇蕊强那么多，像你这样的人才。无论到哪儿，我现在不想谈工作。心情不好呢，就不要再用脑子想了，要学会用身体来感受。一会儿我陪你。吃顿好的，然后再回家，好好的睡一觉。正好这两件事儿，我都可以帮你。
也是来参加 party 的吗上次啊，没跟人回来太狠，你能够想见猎头，我特别高兴。不过约在你们公司楼下，会不会太高调了？我不是一贯这么嚣张吗？明白，又是为了陈娇蕊。不过这事要是让他知道了，他会不会给你捣乱，弄得鸡飞蛋打的？少操点心，容易老。这么快嫌我老了？好心提醒你而已。哎，老周，这儿。哎，齐律师，小英，你好，肖小姐，终于见到您了。这是我的名片，我姓周。肖小姐，您的工作履历真的是非常的优秀，我们已经关注您很久了。我们可以向您保证，给您推荐到更好的职位和公司，包括世界五百强的企业，甚至可以让您获得该公司部分股份。如果您在现在的公司得不到更好的发挥，请尽管来找我。幸亏我上次啊没跟人回来太狠，你能够想见猎头，我特别高兴。不过约在你们公司楼下，会不会太高调了？我不是一贯这么嚣张吗？明白，又是为了陈娇蕊。不过这事要是让他知道了，他会不会给你捣乱，弄得鸡飞蛋打的？少操点心，容易老。这么快嫌我老了？好心提醒你而已。哎，老周。这儿，哎，齐律师，小英，你好，肖小姐，终于见到您了。这是我的名片，我姓周。肖小姐，您的工作履历真的是非常的优秀，我们已经关注您很久了。我们可以向您保证，给您推荐到更好的职位和公司，包括世界五百强的企业，甚至可以让您获得该公司部分股份。如果您在现在的公司得不到更好的发挥，请尽管来找我。确实，我会吵着你吧。太好
找什么呢？我电脑充电线呢？啊，在我这儿呢。我的那个坏了，今天刚下单，估计啊明天能到。我出去一趟。去哪儿啊？我今天要完成一个方案，在家心烦意乱的。哎，这是你家，你想怎么样都行。对不起啊，我刚到月子中心工作，有些不适应，好多事情都要做。还是去我那儿吧。我给你腾一间书房，让你好好工作。我只想在自己家。你的意思是说，想让我离开？给你打电话打不通，我就直接上来了，给你个惊喜。对不起啊，刚调到月子中心，很多工作不适应，压力有点大
，那天晚上我不应该，我向你道歉。情绪化是女性的特权，你不需要道歉。什么意思？说实话，我应该谢谢你帮我搞定了我的当事人，让我有节约了百分之二十的精力，也就是节约了百分之二十的经费。你是在因为这种事情生气？你生气的点是什么？跟我的当事人谈判了一个月，这件事一直没有发展。可你只是请他吃了一顿饭，他的态度就发生了一百八十度的转变。所以呢？所以，这件事证明了，女性在职场上并非是弱势，只要用得好，就是优势。你是这么看待我的，是吗？我只是在陈述客观事实。看来你我都没有很客观的看待对方。打扰了，齐律师。我们谈谈。没什么好谈的。你在这儿等我，不就是要跟我谈谈吗？你也太自恋了吧！我站在这是因为电梯不上来。我们必须得谈谈。陪床吗？哎，陪陪呀、啊！哎呀，其实我不想让他陪了，他在这打呼噜，我都睡不着。嗨，你可知足吧？那陪床多累呀、啊！这么好的老公，在上哪找去、啊？听听听听，听听人家是怎么说的。哎呀，瞧给你嘚瑟的，啊，真是。哎，咱们是不是说话声音太大了，吵到人家了？嘘，帮他把体温量了啊！哎，好嘞，现在量不量？哎呀，等会儿，等会儿，先看看这个。姓名：硝烟，年龄：三十五。你也三十五岁啊？啊？我说你也三十五啊？啊？啊？大夫说你是做这个瑜伽受的伤。是。啊？有人陪床吗？没有。那晚上起夜的话，就摁铃叫我们啊。好，谢谢。好。男朋友今天没来啊？嗯，男朋友今天没来。那是我同事，跟父母说了吗？没有，不想让他们知道。那需不需要个护工啊？医院可以帮你联系啊、哦。不用，我可以照顾自己。这是在医院啊，跟你在家不一样的。行了，不说话了，量血压了啊。这有什么好吃的？这个这个很好吃。哎，我想吃这个鸡肉。好，你要不要吃？你要不要吃？孩子，嗯，待会给你吃一个好不好？看你那还有什么好吃的？快快快，去看看还有什么好吃的。哎，这这包子，来给妈妈把它。对，好。妈，差还差餐具，餐具给我。对，没事，没事，我一份。哎哎，乖。先把它打开来。给我的
我妈觉得说医院的饭菜不好吃，所以给你也做了一份。你看看有没有什么喜欢的菜，就随便吃点。谢谢，不客气。还有啊，你多照顾这点。那个十六号床腰部韧带拉伤的病人，我看他一个人怪可怜的，没个人陪床。那隔壁床大姐都快看不下去了，看他一个人怪惨的，还多做一份饭给他。太惨了，实在不行的话，你要不明天问问他需不需要个护工？我不需要护工，我之前跟您说过了，我伤的不严重，我不需要被别人照顾。你有个护工在身边很方便的呀。你怎么听不清我说话呢？我不需要别人照顾，我可以自己照顾自己。你要是能照顾好自己，那怎么还腰部韧带拉伤了？你既然自己一个人在家，那干嘛要做那么危险的动作？你说人家一大家子住在一块儿倒还可以，你自己在家干嘛不好好照顾自己啊？白天我们忙的时候，你那要想上厕所，你都没人陪着。是是是，您说的都对，您的好意我心领了，护工我真的不要，谢谢啊。谢弟，你终于来了。怎么了？我一个人在这住院，这帮人一直都盯着我，就连那小孩都觉得我孤苦伶仃、可怜，开始关心我。我真的，我都快疯了！我。人家对你好，你接受不了啊？我不需要。为什么觉得我一个人孤独可怜？我一个人好得很。人家又不认识你。也不知道你是个什么样的人，他们肯定按照自己认为的方式去对待你啊。你知道外面那个护士，他跟我说，你既然知道自己一个人住，就不该做那么危险的动作。你说这话有什么用啊？这不是拱火呢吗？好，真的是。其实您找了我们事务所，你可以完全放心。你看，这就是我们公司处理的一些大案子，嗯，每一件案子都比你那个案子复杂，所以你可以完全放心。秦律师，这是真啊！对不起啊，对不起，对不起，都做成屏保了。哎，今天你男朋友怎么没有来啊？啊，就是你男朋友啊，前几天经常来看你那个。嗯，他不是我男朋友啊。我觉得你跟你男朋友感情一定能长久的。为什么呀？因为你们俩在一块笑得很开心啊，整个走廊都能听到你们俩的笑声，这可是骗不了人的。男朋友一看就是那种特别温柔体贴的好男人。哎，我看人很准的，你要是嫁给他，肯定能幸福。不是我男朋友，真不是你男朋友啊，真不是我男朋友。坐月子，哎，我还不知道这事儿呢。你还在乎我？这不一下飞机就赶过来了吗？我还以为你不想主动示弱呢。你会喜欢一个猪头地头的男人吗？那也要看对谁呀、啊。只不过做瑜伽拉伤了而已，明儿我就出院了。再说有个伴儿挺好的，这是我男朋友。啊，这个帅。
，在这待了一个礼拜，闷坏了吧？可不是嘛，想出去走走，护士也不让，我也不是七老八十，看我看那么紧。八十岁的老奶奶在这医院里住了一个礼拜了，都快闷死了。哪想出去闻一闻阳光的味道？你猜护士她怎么回我？她怎么说？她说你这奶奶可真有情调。嗨，你奶奶这么年轻啊？对，我姑奶奶。对不起，接过。空气啊！我终于闻到了泥土的味道。难道你就不怀念医院的消毒水的味道吗？等你出院以后，我带你去山里静养一段时间吧。不去，怕你把我给卖了。我怎么舍得把你给卖了？你还舍不得什么？再也舍不得把你一个人扔下要不还是搬去我那住吧。我说过了，我不习惯。我知道你有洁癖，可你跟陈娇蕊住对门也不是办法。他要是再找你麻烦怎么办？不是这样吧？我给你另外租个公寓。不用，我害怕他。接个电话。喂。啊？什么？带女朋友？啊。我女朋友身体不太方便，要不下次吧？好的。那一会儿见。嗯。公司的投资人约我一块儿吃饭，就说让我带女朋友。我说你身体不舒服，下次吧。开游戏公司那个，对啊，我可以去啊。说实话啊，我觉得陈浩南的公司没戏。没关系，我就去认识一下。这种饭局很无聊的。再说你腰还没好呢。我腰已经好了，而且跟你在一起去哪儿我都不觉得无聊。我去换衣服，给他打电话，告诉他我们现在就过去。今儿礼拜五，估计是晚高峰体检了。没事儿，本来也是我们求人家。这个郝总啊，他就这样，迟到一个多小时，跟没事人似的
，难得我们的齐大律师有时间，我可以陪他聊聊天，多幸福呀！我这不是怕你受委屈吗？我这一辈子受的委屈不比你少。他来了。Hello。哟，你这还没点菜呢，我都快饿死了。这位就是你说的真爱？没错，我的真爱。正式介绍一下，我的女朋友小燕，我的投资人郝大威。郝总你好。你好，郝大威。齐大律师果然是以貌取人。啊，不过我也一样。这位是 Tina， 也是我的真爱。嗨，坐吧。郝总，陈浩南那个游戏公司你还投吗？谁啊？哪个陈浩南？啊，绿色的一个客户，之前他公司出了一点事儿来找的陈公司，你忘了？啊，那个傻叉，怎么，你也认识他？他可不傻，我有个项目在跟他合作，陈浩南实力还是很强的。哪个项目？商业机密，还在保密阶段。喝一杯吧。来。你这裙子真好看啊！谢谢啊。不过我觉得你这裙子，其实你这口红颜色可以再艳一点，是吧？我也这么觉得。我换新包包了，就这一支口红。我可以试试我的，这个颜色啊，我觉得应该很适合你。来，来，你试试。你看看，这个颜色特别性感。谢谢，亲爱的。哎，这个牌子我知道，是个原创品牌。你知道啊？嗯，这个牌子是我们公司做的。你在西雅上班吗？嗯。哎，你跟那个肖总，你们是认真的吗？当然。那你们是准备结婚啊？我们现在工作都太忙，所以这个事儿啊，还没有提上日程。来，哎，其实我看出来了，你平时应该都听他的吧？你是怎么看出来的？这个女的比较强势，你回家肯定没少挨刺儿。真没有。哎，我记得你之前的女朋友都不是这个类型的。我还以为你一直喜欢傻白甜呢。我还记得你前女友，那个，嗯，彬彬吃人家小粉拳。哎，说真的啊，我真的觉得你们俩不合适。你比较适合温柔、居家、过日子的小白兔，人家就是一霸王龙，你不行。我不行谁行？我告诉你啊，等着我的请柬。自立自爱吧，真心。我们公司最近在做彩妆，签了一堆的彩妆博主呢。我平时自己也做一点视频，点击量很高的，我可以发给你看看。你男朋友不是以前主播吗？他都是做游戏。幸好我刚说那陈浩南他们公司，嗯，做女主播特别有一套，签一个火一个。还好郝总没跟我抢，要跟我抢，我真的不一定抢得过呢。这个有好多颜色呢，你拿回去试试。要喜欢告诉我，我给你寄。啊，谢谢啊。一起吃
吧？我正在吃沙拉呢。选百分百低卡路里。这口气好了。电影吧，啊，嗯，看什么呢？这个怎么样？提出你的早餐。这个我都看了无数遍了。多好的故事啊！嗯，浪漫的故事，我以为你会喜欢。你害怕啊？啊？不会吧？啊，没有没有没有啊！我是不太习惯这种一惊一乍的片子，我还是比较习惯现代的这些悬疑片，嗯，比较烧脑。比如呢？最近在播那些，本来生活压力就大，看这种电影就是放松啊。啊，是。你那品味还真特别啊。当然，不然怎么会选你呢？你要这么说的话，还挺有道理。本本妈和她婆婆现在好的跟亲母女似的。那回了家以后不会又吵吧？吵不怕，吵完记得彼此的好就行了。今天没开车、啊。今天车限号，叫个车就行了。你别叫了，我送你吧。不用，现在很方便的。原来是有专车呀。王大夫，徐律师。好久不见了，看这意思，以后我们得经常见面了吧？有可能，只要肖总不把你开除就行。走了，再见。走。看来你今天心情不错。啊。嗯，心情不错有什么用？本来也没什么事儿了，还得再跑趟医院。你要是不想去呢，那咱们就不去。你是认真的吗？你要是认真的，我就是认真的。可我为了去趟医院，腾了一下午的时间。现在要是回去，谁说要送你回去了？那我们去干嘛？你现在最想干什么？我想干什么都行吗？嗯。我想看埃弗曼的《安娜·卡列琳娜
。安娜·卡特琳娜我知道，可是这个埃弗曼是谁啊？俄罗斯最顶尖的现代芭蕾舞团的创始人，说了你不懂。干嘛？埃弗曼的芭蕾舞团。哟，今天晚上就演出啊？是啊，在广州。带身份证了吗？不会吧？啊？哈哈。这怎么了？感觉像是昨天星期的样子啊！我觉得好像被你带着逃课一样，就像是回到了少年时代。嗯。嗯。先生您好，您点的肉已经很多了，需要加点菜吗？听女士的。为什么要问我？那就可以了。好的，谢谢，不客气。看来你是个食肉动物。你也不是吃草的呀。那两个食肉动物在一起会是什么状况？不是你死，就是我活。难道就不能两个人一起活吗？除非两个都改吃素喽。先生，给小姐点首歌吧。不用了，谢谢。不，来一首。好嘞。当空，佳人独行，一定是渴望良人相伴，可又不知良人身在何方。良人近在天边外，既在天边外，那佳人现在饿了吗？是我的外卖到了吗？有我在，岂有外卖的生意啊？你做饭。我做饭怎么了？其实就比我好一点点。你说真的假的？真的。那今天晚上你做吧。我也是要靠心情的，搞不好就做出一顿暗黑料理。没关系，就算是黑的，我也把它给吃成是红红的。回来，家里乱七八糟的，我也没收拾。放心，干嘛？我不信。你还敢嫌弃我？回来了，爸，赶紧洗手。你把家弄得跟猪窝似的，你找得着东西吗？
。今儿什么日子啊？轮流了给我惊喜、啊。你男朋友啊？那个律师。啊，阿姨好，叔叔好，我叫齐斌。你好。齐律师，阿姨，你别那么客气，叫我小齐就行了。小齐，多吃点啊。哎，你怎么不问我们什么时候结婚啊？谁呀？谁见面就问这个，多不礼貌啊！我才不问呢。小琪，我刚才说那什么猪窝那什么的，我开玩笑的。他平时还是挺干净的，不会把家弄那么乱的。我知道，阿姨。我刚才跟肖岩说过了，我不嫌弃。不嫌弃，不嫌弃就好。你们俩是怎么认识的？叔叔，肖岩呢，是我的甲方。他是甲方，得多嚣张跋扈啊！不会的，阿姨，肖烟是行业内的明星，她很受欢迎。我能够跟肖烟在一起，是我三生有幸，而且外面很多人都羡慕嫉妒我。齐律师，你说的是反话吧？你怎么能这么说呢，肖总？我哪敢呢？小齐，以后经常来玩啊。啊，叔叔再见啊！好，再见，阿姨再见。哎，行了再见，我送他就好了啊。啊啊，嗯，那行吧，行吧，再见啊。再见。嗯，你刚回来就要走，要不然还是去我那儿。那我妈不就知道了吗？因为你不说，你妈就不知道了。要不这样，我先回车里待会儿，然后等叔叔阿姨走了以后，你给我发微信。妈，嗯，我不喜欢这个阿姨。明天我再去家政公司看看，我们换一个吧。你去呗。好。你没时间。总之，这个不行。怎么不行？人家也比你专业。是吗？当然了。能分享吗
，能轻易分享的，算什么好事呢？可是我觉得我们俩之间，应该什么事情都可以分享，不管是好还是坏。你什么时候都能这么对我吗？当然。我们俩的关系是不是可以再进一步了？我们俩现在的关系不好吗？好，可是总有一个人要妥协。如果一定要有的话，那这个人，这个一定是我。谁让我是个男人？哼，真正好的关系。是不用彼此妥协的。如果你不是你，那我还是我吗？嗯。可是人生总是要学会妥协。嗯。不妥协的关系才是最真实、最有意义。嘘，别说话。听音乐，享受当下。以这次掌握的证据，二审十拿九稳。恭喜你啊，你女儿快回来了。啊，那太好了，我真得好好谢谢你。你想什么呢？工作很好，我在想自己的女儿和前妻了。对不起啊，我不是那意思。齐律师平时就不会想这些吧？你说男女的事儿啊，这一点呢，我跟我的女朋友很一致，我们俩都是以工作为主。不过。终究还是女人，只要一放下戒心啊，就马上变了。我现在只要给她发微信，她都秒回现在果然不一样了，当领导了，管了一堆人，哈！我估计他在忙着呢。这样。回去统计一下再给您。还有别的事吗？你什么时候回来？我要跟你谈谈。有些工作需要交接，你要提前准备。喂？我马上就回来。
报名的表格我看了，想参加的全是职场妈妈。料到了。看来你想要的两个阵营针锋相对的效果是做不到了。一个全职妈妈都没有。有一两个，但是他们只愿意参与、旁听，不愿意发言。本来还以为他们会为自己辩解，没想到那么怂，直接放弃了。那我就换个话题，你帮我想想，怎么能够吸引他们过来？抱歉，爱莫能助。你这什么态度啊？没态度。你这两天为什么一见到我就躲？没有啊。你什么意思？你有什么意见，你直说。你为什么非得踩着别人，贬低别人，才能证明你想证明的？我现在没想要证明任何事情，我是在满足客户的需求。你能不能专业一点？你住院的时候，你跟我说过，你要学会换位思考，你愿意去理解妈妈们的感受，你希望你跟他们之间的那座山消失，你希望妈妈们在这里能够得到善待和尊重。你会去保护他们？我真的以为你变了，结果到头来，还是离开这里是最重要的。我一开始就说过，我迟早都会回西亚的。你就这么想走吗？我就是想走。别走，留下来吧。这儿需要你，妈妈们需要你，我也需要你啊没开车，我开车送他过来。肖总，说，例会您参加吗？我当然参加，你先过去，我马上过来。好的。没打扰你吧？啊，没有。每周一次的例会。你似乎不太愿意让别人知道我是你男朋友。在意这个？当然。你要是去我那儿的话，我会把你正式介绍给我的同事，说你是我的女朋友。你知道，我一直把工作和生活分得很开。要回西亚了？这件事还没有定。理查找过我，给了一些很好的条件。这事你为什么不告诉我？因为还没有定，所以我就没说。可莫明确知道。因为他是我的同事啊。如果我有工作上的调动，我当然要提前告诉他。你什么意思啊？你是在吃莫名的醋吗？他可是我的同事，我们天天都在一起，这个醋你可吃不完。我还真有点吃醋。我跟莫名认识这么长时间，他刚才那种表情我还是第一次见到。好了，别吃醋了。一会儿我请你吃晚饭，嗯。你还要开会，我就不打扰。你忙吧
，怎么想起来约我喝酒了？两个男人约喝酒还需要理由吗？对了，给你打了这么久官司，有一件事儿从来没有深究过。你前妻为什么跟他离婚？这个现在还重要吗？不重要吗？两个人在一起生活的若干年，同床共枕，还生了孩子，最后。却成为不共戴天的仇人，你就不想弄明白这其中的原因？还是说，你就是想孤家寡人？我请的是律师，又不是心理咨询师，我没必要告诉你我的私生活吧？在这个世界上，除了你的律师之外，还有谁更了解你的私生活？季律师，其实我们的关系很简单，我付钱你办事儿。我的官司打完了，我们就分道扬镳，相忘于江湖。你用不着在这套我的字。除非你别有用心，看出我的用心了，没兴趣。好，没兴趣，莫太婆。记住你今天晚上说的话，我们是陌路人，除了这场官司之外，我们不会再有任何的交集。如果万一还有什么的话。那我想一定不会是什么好事睡过了，几点了？我们结婚吧。喝酒了？我是认真的。我们不是说好了吗？我们现在都那么忙。我在乎，我一直都在乎。睡觉吧，明天还要上班呢。知道我现在在事业的转折点，我没有时间考虑这些。
しい。你是谁？是我最大的情敌。你现在醉醺醺的，一点诚意也没有。懂了。你干嘛去啊？啊？啊？买戒指，向你求婚。啊，你别傻了。啊？几点了？听说你把去北京的会议取消了，这可不像你的风格。啊。咱们肖总不是雷打不动的工作第一吗？我已经很烦了，别再给我添堵了，好吗？优雅的事情怎么样啊？你也不关心，别问了。我要说我关心的，那我真的就是太虚伪了。不过你也是啊，你口口声声说最爱自己，这一旦别人有的事儿，你比自己家房子着火还要伤心。我家房子没着过火，这个比较没有意义。我现在严重怀疑，你这个人啊，就是因为太缺乏私生活了，所以呢，对别人的私生活就特别的省心。我私生活很丰富的，好吗？你干嘛？你去哪？去我家，这不是你家的方向。去我父母家，你什么意思？我觉得呢，我见过你的父母，你也应该见见我的父母。停车。上次你见我的父母只是巧合，如果你要让我见你的父母，起码你要经过我的同意吧。我征求过你的同意，可你不答应。我现在还是不答应。小燕，我觉得我们俩应该认真考虑一下，我们之间的关系到底应该怎么走下去。我现在没有心思想这些事情。那你什么时候有心思想这件事情了？因为这件事情对我很重要，你能不能站在我的立场理解一下我？我还不够理解你吗？我还很迁就你，可你能不能也理解理解我？我知道你不想结婚，在没有遇到你之前，我也不想。我总在追求。可我现在想安静下来，我想结婚。好的，阿威，让我去美国出差，你跟我一块去吧。我没有签证，我这边这么多事，我走不开。有什么事儿是离了你就不能办的呀？你们那儿不是还有那个、那个、那个莫名的吗？这跟莫名有什么关系？你急什么？你莫名其妙。
，我去机场送你，等我。师傅，让我到行吗？呃，去哪里？一入公寓。啊，那你可能赶不上飞机了。没关系，你开快点。师傅还能再开快一点吗？好的，好的。喂，郝总。肖总，请你来我公司一趟可以吗？有事吗？重要事。什么事啊？你来了不就知道了？或者你告诉我你在哪儿，我派车去接你。我现在在外面很忙，晚一点可以吗？在我的印象里，肖总，你好像除了工作没有什么其他急事了吧？那这样，我在你月子中心等你，咱不见不散。喂。陈浩南来了，他终于回来了。嗯，他陪床吗？会的，他这段时间一直住在这边。有他陪着优雅也挺好的。你也去看看优雅吧，不能一直躲下去，总还是要面对的。你什么时候离职啊？啊？你不是要回医院吗？我约了个专家号，我得走了。你怎么了？生什么病了？没有，去检查一下。你这个情况比较严重，啊，双侧囊肿。右边六厘米，左边八厘米，基本排除生理性囊肿。超过五厘米，我们一般建议手术，否则否则有定扭转，会因破裂导致肌肤症的风险。你之前了解过，是家里有遗传吗？家里没有遗传，只是常常听到“不生孩子有风险”的这类说法。提前做了功课，掌握了一些不利因素。啊，你也不要太悲观，大部分情况下，卵巢肿瘤也都是良性的。你没有孩子是吗？啊，既然这样，我们会以保留你的生育能力为主，提供治疗方案。不用保守治疗，可以给我安排手术，越快越好。即使做手术。这个病的复发几率也是很高的。我建议手术之后尽快怀孕，半年之内怀孕最好。我不怀孕，我不生孩子的。你再好好考虑一下吧。即使手术成功，这个病的复发几率还是很大的。尽快怀孕是最好的方法。
不能再这样下去了，谈谈好吗？<音>完全可以再生。我知道你现在很难过，我保证我不会再指责你了，我什么都不会说，我只会等你。到哪了？我昨天跟你说我不紧张，那是假的。这是我长这么大第一次做手术。万一我麻醉过敏怎么办啊？我今天是第三个，啊，第三个，好吓人呀、啊！要是第一个也就算了。这等待的滋味真的太难熬了，你快点吧
。哎，你这个人，你作为下属，你也应该来看看你的领导吧。你怎么这么没人情味啊？我做手术，我谁也没说，我只告诉了你，我连我爸妈都没说。这万一我中途有什么事儿，还得你去跟我爸妈说。你帮我告诉我爸妈，我所有的银行卡密码全是我妈的生日，他就知道我有多爱他了。来不来啊？你为什么不告诉我？小燕，准备做手术了。我不是第三个吗？对啊，前两个都已经做完了，你准备一下啊。别紧张啊，不疼的。这是麻醉药吗？嗯，是。这多长时间能见效啊？很快。就这么点儿，这够吗？这万一我手术中途醒过来了？没事儿，放心啊。今天我男朋友向我求婚了。真的吗？那恭喜你啊。嗯真巧不好，他知道这个时候，我们又要亲亲他。这就算是做完了，真的一点感觉都没有。我之前在网上查的时候吓死我了。可是我都不知道怎么就睡着了，我连主刀大夫都没见过，就跟没做手术一样，真是太神奇了。张大夫，大夫好，感觉怎么样？我没什么感觉，是不是证明手术很成功啊？你
你男朋友。啊，未婚夫。你要不先回避一下？没事的，张大夫，您直接说吧。是手术不太理想。肿瘤部分切除的还是很成功的，但因为粘连的比较严重，也就是说，卵巢组织几乎不剩什么了。我之前也和你说过，术后恢复好了，最好尽快怀孕。这个病的复发几率还是很大的。目前，你还有排卵的可能性，过了这两年就不好说了。当然。如果两年内，你们不考虑结婚怀孕，也可以选择冻卵。冻卵？那不必了，我是铁钉，我不要孩子的。呃，谢谢你大夫，您刚才说的我们会认真考虑。啊，那记得按时吃药。嗯，谢谢张大夫。大夫，你慢走。关系的，一切会好起来。哎，动手术的是我，你干嘛那么丧啊？哎保持少女身材了，太累了。陪我玩，陪我玩，陪我玩，陪我玩。哎，聪聪，我们玩装死游戏好不好？我死了，不要，不好玩。所以我们聪聪自己开门好不好？三、二、一，开门！一呀，你好，你是聪聪对吗？你是谁？我是今天晚上代班爸爸，这是给你的礼物。这是给你的。哎，快点牛奶。来，喝一口，别噎着啊。在这收拾残局，你不觉得这种疲惫也是幸福的一部分吗？我不觉得。李佳安，小燕妈妈，秦兵爸爸，再加上一个可爱的宝贝，咱们俩在外面拼搏，不就是为了拥有这一切吗？我努力拼搏是为了让自己有更好的人生。可能我们对幸福的定义不一样吧？有什么不一样的？除非你不想孩子。哎，我也不是不喜欢孩子
，我只是不认为自己有能力肩负另外一个生命。教练，我们俩有没有孩子不重要，关键是，我和你能不在一起。其实很多人都以为，什么事情在爱情面前都不是问题。我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。如果这个世界上有一百个男人，九十九个都觉得我是个怪物，那也无所谓。那我就是那个百里挑一的了。可朕一旦结了婚，就要为对方退让、妥协。很快，我们就会在柴米油盐的琐事中，耗尽我们对生活的想象。只有想象是幸福的，现实并非如此。我认为工作和生活应该有明确的界限。我不喜欢越界。我想跟你在一起，而且我想象过无数次我们在一起的画面是有多幸福。我想更爱你。那不是爱。你是想改变我，把我变成你喜欢的小鸟依人的女人的样子？但是如果咱们俩要生活在一起的话，我没有办法时时刻刻都做你完美的情人。你也做不到。我知道你不想结婚，在没有遇到你之前，我也不想。可我现在想安静下来。可如果真的到那个时候，我们还会说我们是相爱的吗？小燕，我希望你能够抛开所有的顾虑，记住，你的选择就是我的选择